সবাইকে স্বাগতম স্বাগতম অবজে ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং বুত ক্যাম্পে জাভা অবজে ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং বুত ক্যাম্প স্পেশালি এই কোর্সটাতে আমরা প্রোগ্রামিংয়ের কোর কনসেপ্টগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি আমি চেষ্টা করেছি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রোগ্রামিংয়ের যে কোর কনসেপ্ট আছে যে ছোট ছোট অনেক কনসেপ্ট আছে যেগুলো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ের মতো বড় কনসেপ্টে ব্যবহৃত হয় সেগুলো আমি স্টেপ বাই স্টেপ প্রত্যেকটা রিয়াল ওয়ার্ল্ড এক্সাম্পল দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি আমার বিশ্বাস এবং আমি কনফিডেন্ট যে বিষয়গুলো আমি বুঝাতে পেরেছি যেহেতু এইটার বুত ক্যাম্প সেহেতু আমি বলেছিলাম যে যারা এই বুট ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করবেন তারা জাভা প্রোগ্রামিং ফর নন প্রোগ্রামার সেই কোর্সটাকে করে আসবেন তাহলে আরও ভালো আপনি বুঝতে পারবেন দেন যদি আপনার এইটা করা না হয়ে থাকে তারপরেও আপনি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ফলো করতে পারবেন সেটা হলো এখন আনপাবলিশ আজকে পাবলিশ হয়ে যাবে আই ক্যাস আমি বলেছিলাম যে দশ ঘন্টার প্রি রেকর্ডেড সেশনস থাকবে দেন আমরা আরও পাঁচটা ফেস টু ফেস ক্লাস করব দুই ঘন্টা করে দশ ঘন্টার বুত ক্যাম্প সেখানে আমরা প্রথমে আপনি ভিডিওগুলো দেখবেন দেন যেখানে বুত ক্যাম্প করব আমরা জুমের মাধ্যমে সেখানে আমরা আপনি এই ভিডিওগুলো দেখে প্র্যাকটিস করে যেখানে একটু কনফিউজন থাকবে যেখানে একটু অস্পষ্টতা থাকবে সেখানে আমরা কাজ করব যেন যাবা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং কনসেপ্টটা আপনি মাস্টার করে ফেলতে পারেন দক্ষ হয়ে উঠতে পারেন ইফিসিয়েন্ট একজন প্রোগ্রামার হতে পারেন যাবা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এটা প্রোগ্রামিং প্যারাডাইম যেখানে ক্লাস এবং অবজেক্টের প্রাধান্য বেশি ক্লাস একটা ব্লু প্রিন্ট নকশা ট্যাম্পলেট ডিজাইন একটা জাস্ট ফর্মেট যেখান থেকে আমরা এন নাম্বার মানে অগণিত অবজেক্ট তৈরি করতে পারি কিভাবে অবজেক্ট তৈরি হয় সেটা আমরা দেখেছি এবং অবজেক্ট তৈরির যে প্রক্রিয়া সেটা আমরা জানি এবং অবজেক্ট তৈরির যে পারপাস বা উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে অবজেক্ট তৈরির মধ্য দিয়ে অবজেক্টের রেফারেন্স ভেরিয়েবল ব্যবহার করে এর সাথে ডট অপারেটর দিয়ে যেন আমরা ক্লাসের যতগুলো ভেরিয়েবলস আছে প্রপার্টিস আছে অ্যাট্রিবিউটস আছে ফিল্ডস আছে সেগুলো নট অনলি দোস প্রপার্টিস এবং ম্যাথড সবগুলো যেন আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি ব্যবহার করতে পারি সো এছাড়াও আপনারা যারা প্রোগ্রামিং ভালোবাসেন তাদের জন্য বেশ কিছু প্রোগ্রাম আছে পাইথন প্রোগ্রামিং ফর এভরি ওয়ান দেন আপনি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্টারেস্ট অটোমেশন ফর এভরি ওয়ান এই কোর্সটা করতে পারেন এটা করার পরে এটা করতে হবে দেন জাবা প্রোগ্রামিং ফর নন প্রোগ্রামার্স এটা করার পর আপনি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং আসতে পারেন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংটা যে কারোর জন্যই খুব ইম্পর্টেন্ট স্পেশালি যারা ট্যাক ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেন আপনি যদি ডিজাইনার হন ডেভেলপার হন সফটওয়্যার ডেভেলপার হন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হতো হন বা কি অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার হন আপনাকে অবশ্যই অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং বুঝতে হবে আপনি ওয়েব ডেভেলপার আপনি কোম্পানিতে জব করতে চাচ্ছেন রিমোটলি বা অফিসে গিয়ে আপনাকে প্রথমে ইন্টারভিউ ফেস করতে হবে ইন্টারভিউতে ফিফটি পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন থাকবে আপনার অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং রিলেটেড এই কনসেপ্টগুলো যদি আপনি বুঝাতে না পারেন আপনি যতই ভালো ডেভেলপার হন ভালো ইঞ্জিনিয়ার হন ভালো টেস্ট অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার হন আপনাকে কিন্তু হায়ার করবে না সম্ভাবনা ফিফটি পার্সেন্ট কমে যায় সেখানে আপনি যদি 
অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংটা ভালো বুঝতে পারেন এইখানে কনসেপ্টটু যদি ভালো বুঝাতে পারেন উইথ এক্সাম্পল তাহলে আপনার সম্ভাবনা কিন্তু নাইনটি বেড়ে যায় অন্য কোনো স্কিল ঘাটতি থাকতেও এটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে তো আমরা এখন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ের শেষ যে মূল স্তম্ভ সেটা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি তার আগে আমরা একটা জাভা ও ওপি ওপি অ্যাপস্ট্রাকশন একটা প্যাকেজ তৈরি করলাম এবং এই অ্যাপস্ট্রাকশনের ভেতরে আমরা কি করব একটা ক্লাস তৈরি করব ক্লাসটার নাম যে কোনো কিছুই দিতে পারি আমরা আমরা যেহেতু অ্যানিমেল দিয়ে করছি সাপোজ অ্যানিমেল দিয়ে করি সেটা এনিমেন দিয়ে না করে আমরা হিউম্যান দিয়েও করতে পারি হিউম্যান একটা ক্লাস তৈরি করলাম এবং এই ক্লাসের সে ফর এক্সাম্পল দুটো ম্যাথাত আছে সরি আমরা পাবলিক না আমরা অ্যাবস্ট্রাকশন ব্যবহার করছি যেহেতু আমরা অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস নেব এবং এই অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাসটা হল একটা বলবো কিওয়ার্ড এবং এটা নন অ্যাক্সেস মডিফায়ার এটা পাবলিক প্রোটেক্টেড প্রাইভেট বা ডিফল্ট এই ধরনের অ্যাক্সেস মডিফায়ারের কাজ করে না ঠিক আছে এখন অ্যাবস্ট্রাকশন সম্পর্কে আগে বলিনি মেথড তৈরি করার আগে অ্যাবস্ট্রাকশন মূলত যেটা অ্যাবস্ট্রাকশন এর কাজে ব্যবহৃত হয় এইটা হলো যে একটা প্রসেস যেটা অ্যাবস্ট্রাকশন বা অ্যাবস্ট্রাকশন ইজ আ প্রসেস একটা প্রক্রিয়া বা কনসেপ্ট বলতে পারি কি প্রসেস অফ হাইডিং ডেটা অনেকটা ইনক্যাপসুলেশনের মতোই কিন্তু একটু ডিফারেন্ট হাইডিং সার্টেইন এন্ড সেন্সিটিভ ডিটেলস সার্টেইন বাটনটা ভুল হয়ে গেল এখন সার্টেইন এবং সেন্সিটিভ ডিটেলস যে কোনো কোম্পানির সেন্সিটিভ ডেটা থাকে ইম্পর্টেন্ট ডেটা থাকে যেটা যে কেউ অ্যাক্সেস করতে পারলে ম্যানিপুলেট করতে পারলে আপডেট করতে পারলে ডিলিট করতে পারলে কোম্পানির বিশাল ক্ষতি হবে ঠিক আছে সেন্সিটিভ ডেটা ওর ডিটেলস ঠিক আছে and showing uh, very essential শুধু মাত্র প্রয়োজন যতটুকু দেখাইতি না দেখালেই না ওতটুকু দেখানো showing uh, very essential essential আমরা লিমিটেড বলতে পারি লিমিটেড ডেটা ঠিক আছে কার জন্য ডেটাটা ইনফরমেশন হতে পারে টু দ্য ইউজার বা ফর দ্য ইউজার ফর দ্য ইউজার্স সো দ্যাট তারা সব ডেটা না দেখে ফেলে এবং ডেটাগুলোতে যেন হাত দিতে না পারে ঠিক আছে এটাও কাইন্ড অফ ডেটা হাইডিং ঠিক আছে ডেটাকে ইনক্যাপসুলেশন ইনক্যাপসুলেট করে আমরা যে ডেটা হাইড করি সেন্সিটিভ ডেটাটা প্রোটেক্ট করি এটাও ওই ধনের ধরনেরই একটা প্রসেস তবে একটু ডিফারেন্ট এই অ্যাবস্ট্রাকশন ওর ডেটা হাইডিংটা 
আইদার আমাদেরকে অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাসেস ব্যবহার করে অথবা ইন্টারফেসেস ব্যবহার করে অ্যাচিভ করতে হয় দিস ক্যান বি অ্যাচিভ আইদার বাই অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস ওর বাই ইন্টার এখন এই অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস এবং ইন্টারফেসেস এর ব্যবহারটা শেখাই হলো আমাদের এই ডেটা অ্যাবস্ট্রাকশনের কাজ দুইটার কাজ উদ্দেশ্য একই হলেও একটু ভিন্নতা আছে এখন অ্যাবস্ট্রাক্ট কিওয়ার্ড ব্যবহার করে যেটা আমি বলছি এটা নন অ্যাক্সেস মডিফায়ার এটা ক্লাসের জন্য এবং মেথডের জন্য ব্যবহার হতে পারে এখন ক্লাসের জন্য যখন ব্যবহৃত হবে এটা সবসময় ইট ইস অলওয়েজ আর রেস্ট্রিক্টেড ক্লাস এটা অলওয়েজ আর রেস্ট্রিক্টেড ক্লাস নন অ্যাক্সেস মডিফায়ার এবং এইটা অবজেক্ট ক্রিয়েশনের জন্য ব্যবহৃত হতে পারবেন এটা অ্যাক্সেস করতে গেলে এইটা অবশ্যই আরেকটা ক্লাস থেকে আগে ইনহেরিট করে নিতে হবে তাহলে এই জিনিসটা বুঝতে গেলে ইনহেরিটেন্স কনসেপ্টটা আমাকে বুঝতে হবে ঠিক আছে অলরাইট ইনহেরিটেন্সটা মাথায় রাখব তা ইনহেরিটেন্স বলতেই এক্সটেন্স কিওয়ার্ডের ব্যবহার চলে আসে সেটাও মনে রাখতে হবে আমাদের ঠিক আছে আমরা বলতে পারি দ্যাট ক্যানট বি ইউজ টু ক্রিয়েট অবজেক্ট আমরা অবজেক্ট ক্রিয়েট করেই এটা আমরা অ্যাক্সেস করে ফেলতে পারবো না ঠিক আছে মাস্ট বি ইনহেরিটেড ফ্রম সুপার ক্লাস ইনহেরিট করি আমরা সুপার ক্লাস থেকে বাই ছাই ক্লাস অর সাব ক্লাস এটা অবশ্যই আমরা এতদিনে শিখে গেছি ঠিক আছে এখন অ্যাবস্ট্রাক্ট ম্যাথডের ক্ষেত্রে যদি বলি অ্যাবস্ট্রাক্ট কিওয়ার্ডস ফর ম্যাথডস এটা শুধুমাত্র অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাসেই ব্যবহার করা সম্ভব এন এটার কোনো বডি থাকে না বডি থাকে না মানে কালি বেসেস থাকে না আর বডিটা আমাদেরকে তৈরি করে নিতে হয় সাব ক্লাসে গিয়ে বাই দ্য সাব ক্লাস আমরা যেখানে সুপার ক্লাস থেকে ইনহেরিট করি ঠিক আছে আমি বলতে পারি this only can be used in an abstract class okay and it does not have doesn't have a body বডি মিনিং খালি ব্রিসেস থাকবে না মেথদের পরে ঠিক আছে বডি ইস প্রোভাইডেড বা ইমপ্লিমেন্টেড বলতে পারি বাই দ্য সাব ক্লাস ইন 
inherited from super class by child class all right আমরা বিষয়টা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি এক্সাম্পল ইজ বেটার দ্যান প্রিসেপ্ট আই বিলিভ ইট ঠিক আছে উইদাউট এক্সাম্পল আসলে ভেরি টাফ টু আন্ডারস্ট্যান্ড জাস্ট বাই থিওরেটিক্যাল থিওরেটিক্যাল ন্যারেশন ওকে তাহলে অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাসে पब्लिक किड थकबेना तर एबसट्रक किड ताबसट्रक क्लस ह्यूमैन यब्लिक एबसट्रक ठीक से वज मेथड टा कम हो पब्लिक हो क्योंकि वजर आगे और एक किड आल एबसट्रक ठीक है human activities activities manusher activities onek thakte pare teaching thakte pare learning thakte pare and delivering lecture thakte pare singing hote pare singing hote pare thik ache kichu kaaj kora jete pare ekhon amra sadharon method e ki rokom kori erokom body dei jar bhitore amra code kori kintu abstract method e এর বডি থাকবে না আমরা সেটা আগেই জেনেছি থিওরি থেকে এবং এই বডিটা ইমপ্লিমেন্ট হবে কোথায় গিয়ে বডিটা আমরা দেব হল সাব ক্লাসে গিয়ে চাইল্ড ক্লাসে দিয়ে যেখানে হিউম্যান এর মেথডগুলো আমরা ইনহেরিট করব এখন এই মেথড অ্যাবস্ট্রাক ক্লাসে দুই রকমের মেথড থাকতে পারে একটা হলো যে বডি ছাড়া আবার বডি সহ থাকতে পারে তাহলে বডি সহ থাকতে পারে কীরকম পাবলিক তাহলে ভয়েড সেটা অ্যাবস্ট্রাক হবে না অ্যাবস্ট্রাক ছাড়াও থাকতে পারে নন অ্যাবস্ট্রাক মেথডও থাকতে পারে ঠিক আছে পাবলিক হিউম্যানটা কি করতে পারে স্পিক করতে পারে তো এখানে বডিও থাকতে পারে তাহলে শীর্ষ কন্ট্রোল স্পেস বার আমরা বলতে পারি হিউম্যান স্পিকস লট ডেলিভার লেকচার্স এন্ড মেক মানি সে ফর এক্সাম্পল ঠিক আছে এখন আমরা যদি এখানে অবজেক্ট সরাসরি ক্রিয়েট করি ঠিক আছে মেন মেথড নিয়ে তাহলে আসলে কি হবে আমরা দেখতে পারি চেষ্টা করে মেইন আমি এটা বোঝার জন্য জাস্ট করতেছি ক্লাসের নাম কি হিউম্যান অর এনিম্যাল হিউম্যান হিউম্যান ক্লাস থেকে আমরা এখন অবজেক্ট ক্রিয়েট করছি বললাম হিউম্যানটা হলো স্টুডেন্ট ঠিক আছে দেন নিউ হিউম্যান রাইট তো আমরা দেখছি আসলে রেড মার্ক চলে আসছে রাইট রেড মার্ক চলে আসছে এটা হল আমরা বলি জেনারেটিং এরার তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই স্টুডেন্ট রেফারেন্স ভেরিয়েবল দিয়ে আমরা যে দুটো মেথড তৈরি করলাম তার কোনোটাই আমরা কাজে লাগাতে পারছি না সে ফর এক্সাম্পল হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস আছে আমরা যদি এটা এক্সিকিউট করি হোয়াট উইল হ্যাপেন 
it also cannot instantiate the type human it uh, exception in trade mean that say unresolved compilation problem okay তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে আমরা এইভাবে সরাসরি অবজেক্ট ক্রিয়েট করে অ্যাবস্ট্রাক ক্লাস থেকে আমরা সরাসরি কি করতে পারব না অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারবো না এবং অবজেক্ট ক্রিয়েট করে আমরা যে প্রপার্টিস এবং মেথডটা অ্যাক্সেস করতে পারি সেটা এখানে সম্ভব না কোথায় অ্যাবস্ট্রাকশনে তাহলে সেটা গিয়ে কোথায় অ্যাবস্ট্রাক করতে হবে আরেকটা ক্লাসে গিয়ে এটা সম্ভব ঠিক আছে কি করতে হবে আমাকে আগে ইনহেরিট করতে হবে কোথ থেকে একটা সাব ক্লাস থেকে এই ক্লাসের নাম ধরলাম এই হিউমেনের নাম হলো টিচার ঠিক আছে টিচার এবং তার হলো মেইন মেথড আছে তো এইখানে গিয়ে আমরা কি করব প্রথমত যে মেথডের বডি নাই অ্যাবস্ট্রাক মেথডের বডি নাই ঠিক আছে কিন্তু যেটা অ্যাবস্ট্রাক মেথড না তার বডি আছে এই বডিটা কোথায় আমরা দিতে পারবো এইখানে সেটা কিভাবে সেটা প্রথমত টিচারকে এক্সটেন্ড করতে হবে মানে ইনহেরিট করতে হবে কোথেকে হিউম্যান ক্লাস থেকে হিউম্যানটা হলো কি হিউম্যানটা হলো এবং আমরা যখন এইটা এক্সটেন্ড করব এই পাবলিক শব্দটা এখানে থাকবে না বিকজ এটা হলো অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস থেকে আমরা কি করতেছি টিচার কি বলছে teacher must implement the inherited abstract method human activities eta ke ki korte hobe tar the type teacher when a teacher class must implement inherited abstract method human activities amra prothomoto human হিউম্যান এই থেকে আমরা কি করব প্রথমত প্রথমত আমরা ইনহেরিট করব ইনহেরিটটা কি হবে আসলে আমি বলবো পাবলিক মেথডটা ইনহেরিট করছি আমরা পাবলিক ওয়াইড হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস ওকে পাবলিক বানানটা মনে হয় ভুল হয়েছে অলরাইট এবং এখানে আমরা যখন আমরা বডিটা দিই নেই ফর এক্সাম্পল ঠিক আছে তখন এখানে রেড মার্ক ছিল যখন বডিটা দিলাম আমরা কি করলাম অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড এর যে বডি ছিল না এখানে ইট ওয়াজ উইদাউট বডি আর এইখানে আমরা ইনহেরিট করার পরে বডিটা দিলাম দেন 
আমাদের আরেকটা কি আছে মেথড আছে সেটাকেও আমরা এখানে ইনহেরিট করে নিয়ে আসি এক্সটেন্স কিওয়ার্ড দিয়ে হিউম্যানের যে একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড ছিল সেটাকে এখানে কি করলাম ইমপ্লিমেন্ট করলাম ঠিক আছে এর বডি দিলাম পূর্ণাঙ্গ রূপ দিলাম এখন স্পিক আমি বলবো এইটাতে আমরা একটু জোর দিই আমরা এখানে কি করলাম দা বডি অফ হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস অ্যাক্টিভিটিস মেথড ঠিক আছে এস প্রোভাইডেড দেন আমরা কিন্তু এখন বলতে পারি কন্ট্রোল সিসো ও টিচার ক্যান টিচ and read books all right ever um icche korle amra aro এইটা আমরা এখানে আনলাম বাট না এনেও কিন্তু যেহেতু এটার বডি আছেই আমরা না এনেও কিন্তু এটা কি করতে পারবো অ্যাক্সেস করতে পারবো মেন হিউম্যান ক্লাস থেকে কনসেপ্টটা একটু খেয়াল করবেন যে আমি এখানে আনলাম না কিন্তু আমি এইটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবো হাউ আমি এবার বলবো টিচার এর অবজেক্ট ক্রিয়েট করব। মাই টিচার রেফারেন্স বেরিয়ে নিউ দেন টিচার অবজেক্ট নিউ টিচার অবজেক্ট ইস ক্রিয়েটেড এইবার কিন্তু আমি যদি বলি মাই টিচার যেটা আমরা অ্যাক্সেস করতে পারতেছি না ওখানে মূল ক্লাসে অবজেক্ট ক্রিয়েট করে যেটা আমরা অ্যাক্সেস করতে পারছিলাম না মেথডগুলো এইখানে কিন্তু পারবো হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস ফর এক্সাম্পল এখন আমি যদি রাইট বারন ক্লিক করে টিচার ক্যান টিচ অ্যান্ড রিড বুকস ঠিক তেমনি আমি যে মেথডটা এইখানে আর উল্লেখ করি নাই সেটা সুপার ক্লাসে আছে পাবলিক বয়েস স্পিক এটাও কিন্তু আমি অ্যাক্সেস করতে পারবো এখন মাই টিচার ডট মাই টিচার ডট সরি যাবে স্কেচ সেন্সিটিভ মনে রাখতে হবে ডট তারপরে কি ছিল ওখানে হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস ছাড়া আর কি ছিল স্পিক রাইট স্পিক হিউম্যান স্পিকস আর লট ডেলিভার লেকচার্স অ্যান্ড মিক্স মানি আমরা এটাও অ্যাক্সেস করতে পারছি ওকে ইভেন আমি যদি চাই আমি এইটার ইভেন 
অ্যাকশনটা চেঞ্জ করে দিতে চাই সেটাও কিন্তু সম্ভব ওকে প্রথমত আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হলো যে অ্যাবস্ট্রাকশনের কনসেপ্টটা বুঝতে হবে যে অ্যাবস্ট্রাকশন অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস দিয়ে শুরু হয় অ্যাবস্ট্রাক্ট কিউওয়ার্ড থাকে ক্লাসের আগে এবং তার বডি ছাড়া মেথড থাকে বডি সহ থাকতে পারে এটা একই ক্লাসে এর বডি দেওয়া সম্ভব না ঠিক আছে বডি ইমপ্লিমেন্ট করতে চাইলে আমাদেরকে কি করতে হবে প্রথমত এখানে অবজেক্টও ক্রিয়েট করা সম্ভব না সেটা আমরা ট্রাই করেছি এবং দেখেছি যে আমরা করতে পারি নাই দেন ডিফারেন্ট একটা সাব ক্লাস নিয়েছি সেখানে সুপার ক্লাস থেকে আমরা কি করেছি এক্সটেন্স কিওয়ার্ড দিয়ে প্রথমে ইনহেরিট করেছি তো ইনহেরিট করে আমরা যে বডি বিহীন একটা মেথড ছিল তার বডি দিয়েছি এখানে এইটাই প্রসেস অফ অ্যাবস্ট্রাকশন দেন কি করেছে চাইল্ড ক্লাসের অবজেক্ট তৈরি করেছে নিউ টিচার দেন নিউ টিচারের রেফারেন্স ভেরিয়েবল দিয়ে ডট অপারেটার ব্যবহার করে আমরা হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস এই মেথড যেটা বডি ছিল না এইখানে সেটার ইমপ্লিমেন্টেশন করেছি বডি দিয়েছি দেন সেটাকে আমরা অ্যাক্সেস করেছি এবং স্পিক মেথড যেটার বডি দেওয়াই আছে সেটাও আমরা অ্যাক্সেস করতে পেরেছি তার মানে হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাকশনে অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড থেকে আমাদের অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড এবং নন অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড সেটা আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি চাইল্ড ক্লাসের মধ্য দিয়ে সুপার ক্লাস থেকে ইনহেরিট করে চাইল্ড ক্লাসের অবজেক্ট ক্রিয়েট করে সেই অবজেক্টের রেফারেন্স ভেরিয়েবল এর সাথে ডট অপারেটার ব্যবহার করে সেটা আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি ওকে ফাইন এখন এই অ্যাবস্ট্রাকশনের এই যে কনসেপ্টটা ঠিক আছে এটা এত জটিল না বাট যদি প্র্যাকটিস যদি চার পাঁচবার না করেন আপনি এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন না ঠিক আছে এবং অ্যাবস্ট্রাকশনে আমরা যে কিওয়ার্ড ব্যবহার করি এক্সটেন্স সেটা ইনহেরিটেন্সের মতোই বিকজ আমরা আসলে ইনহেরিটই করছি এখানে ইনহেরিট করে যেটার বডি বিহীন মেথড আছে সেটার বডি দিচ্ছে এখানে ঠিক আছে কিন্তু এই ধারণার সাথে আর একটা বিষয় খুব জড়িত অঙ্গাঙ্গিভাবে সেটা হলো ইন্টারফেস ঠিক আছে ইন্টারফেস কিন্তু সেখানে আমরা এক্সটেন্স কিওয়ার্ড ব্যবহার করি না সেখানে আমরা ইমপ্লিমেন্টস কিওয়ার্ড ব্যবহার করি ঠিক আছে ফাইন মনে রাখতে হবে অ্যাবস্ট্রাকশন এবং ইন্টারফেস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত সো অ্যাবস্ট্রাকশনের পরে আপনাকে ইন্টারফেসটা শিখতে হবে আমরা সেটা দেখবো আগামী ক্লাসে প্র্যাকটিস ইট ওয়ান্স টোয়াইস ট্রাইস ফোর টাইমস ফাইভ টাইমস এন্ড ইউ উইল বিকাম মাস্টার ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ